1187 senesinde Selahaddin Eyyubi'nin Kudüs'ü Haçlılardan geri aldığı haberinin Avrupa'ya ulaşmasıyla 3. Haçlı Seferi başlamış, 1190 yazında Kudüs'e doğru yola çıkan Richard yol üzerindeki Kıbrıs'ı ele geçirmişti. Akka'yı ele geçirdi. 7 Eylül 1191'de Arsuf Muharebesi'nde Selahaddin Eyyubi'nin ordularını mağlup etmeyi başardı. Askelon'a kadar bütün sahili eline geçirdi. Ancak bir yıl boyunca uğraşmasına rağmen Kudüs'ü Selahaddin Eyyubi'den geri alamadı. Nihayet Askelon'u da Selahaddin'e bırakarak 2 Eylül 1192'de Remli Anlaşması'nı imzalayıp Avrupa'ya geri döndü. Selahaddin 3. Ahli Seferinden bir sene sonra Şam'da Sarı Humma olduğu sanılan ateşli bir hastalık sonucunda vefat etti. Richard'ın gemisi ise Adriatik denizinde fırtınaya yakalanarak karaya vurdu. Ülkesine dönmeye çalışırken Kutsal Roma Cermen İmparatoru tarafından yakalanarak esir edildi. 150 bin mark fidye karşılığında serbest kalarak ülkesine döndü. Fransa ile mücadelelere girişti. Ok talimi yaparken kolunu aldığı bir ok yarası yüzünden kangren olup 41 yaşında vefat etti. Yerine kardeşi John tahta geçti. Selahaddin'in vefatı üzerine ise Eyyubi devleti üçe bölündü. Kuzey Suriye oğlu Melik Tahir'in, Güney Suriye Melik Efdal'in, Mısır ise Melik Aziz'in elindeydi. Eyyubi devletinin varisler arasında bölünmesi papalık tarafından büyük fırsat olarak görülüyordu. Selahaddin Eyyubi'nin küçük kardeşi Adil, bölünen Eyyubi devletini yeniden canlandırmak için yeğenlerine harp ilan etti. Bu harplerin sonucunda Eyyubi devletinin muhtelif kısımlarını birleştirerek kuvvetlendi. Ardından Haçlılarla sistemli bir şekilde harp ederek onlardan Sayda, Yafa, Laskiye ve Cebele kalelerini geri almaya muvaffak oldu. Eyyubi hükümdarı Melik Adil'in bu muvaffakiyetleri üzerine Papa 3. Innocentus bütün Avrupa'yı 4. bir Haçlı seferine davet etti. İngiltere ve Fransa kralları birbirleriyle harp etmekte oldukları için bu davete icabet etmediler. Lakin kontlar ve şövalyelerin çoğu bu davete icabet ettiler. Saldırıyı 3. Haçlı seferinde olduğu gibi krallar değil, papanın atadığı bir kumandan idare edecekti. Arslan yürekli Richard ölmeden önce Müslümanların zayıf noktasının Mısır olduğunu ve önce oranın ele geçirilmesi gerektiğini tavsiye etmişti. Haçlılar bu tavsiyeye uyarak deniz yoluyla Mısır'ı ele geçirme ve ardından Suriye ve Kudüs'e gitmeyi planladılar. O tarihlerde İslam kuvvetlerinin merkezi Mısır sayılıyordu. Bu nedenle Mısır düşerse Müslümanların Filistin ve Suriye'de tutunamayacaklarını hesap ediyorlardı. Alınan karar gereğince Mısır'a gitmek için Haçlı ordusu karayolundan vazgeçip Venedik'ten gemilerle gitmeye karar verdiler. Ancak Mısır'a gitmek için nakliye gemilerine ihtiyaç vardı. O zamanlar Akdeniz'de ticaret ve nakliye gemileri yalnızca Venedik Cumhuriyeti'nin elinde bulunuyordu. Bunun için Haçlılar Venedik'ten gemi istediler. Venedikliler yaklaşık 40 bin kişi olan bu Haçlı ordusunu Mısır'a taşımak için peşin para ile 85 bin mark yani bugünün parası ile 250 bin altın lira istediler. Haçlıların ellerinde ise ancak bu meblağın yarısı bulunmaktaydı. Venedik ikinci bir teklif olarak Dalmatya sahilinde Macar kralının elinde bulunan Zara şehrinin kendi adına işgal edilip Venedik'e bırakılması karşılığında ücretin diğer yarısından feragat edebileceklerini ifade ettiler. Zara Adriatik kıyısında bir Katolik şehriydi. Fakat nüfusunun çoğu İtalyan asılı değil, Slav'dı. O zamana kadar Venedik idaresinde bulunan Zara şehri 1183 yılında isyan etmişti. Şehrin bağımsızlığı ve savunması Papa ve Macaristan Kralı Emerit tarafından garanti edilmişti. Halbuki bu iki garantici de 4. Haçlı Seferi'nin idaresine baş çekmekteydiler. Papa 3. Innocentus yazılı bir protesto göndererek Zara'ya hücum edenlerin dinden aforoz edileceğini bildirdi. 
toplanan haçla gücüne katılan bazı kişiler bu girişimi uygunsuz bulup katılmamayı tercih ettiler. Fakat toplanan haçlıların çoğu çok önemli bir hedef olan kutsal topraklar ve Kudüs'ün tekrar ele geçirilmesi için bunun bir vasıta olduğuna inanıp Zara'ya gitmeyi kabullendiler. Haçlı orduları Papa'nın muhalefetine rağmen Zara şehrini işgal ederek Venedik'e teslim ettiler. Papa 3. Innocentus Haçlı ordusunun bu şekilde Katolik Hristiyanlara hücum etmesine çok kızdı. Önce Zara'yı zapt eden bütün Haçlıları aforoz ettiyse de sonra danışmanları tarafından zorlanıp sadece Venediklileri aforoz ettiğini bildirdi. Ama bu aforoz da önceden aforoz edilen İtalyan şehirlerinde olduğu gibi neticesiz kaldı. Haçlı orduları gemilere binerek Mısır'a doğru yola çıkacaklardı. Bu sırada Bizans tacında hak iddia eden ikinci İzakios'un genç oğlu 4. Alexios, Haçlı komuta heyetine ve özellikle Haçlı ordusu komutanı Boniface'e eğer Haçlı güçleri Konstantiniye şehrine gelir ve orada tahtı gasp eden amcası 3. Alexios'un yerine kendisini imparator yaparlarsa Haçlı güçlerine büyük katkılar yapacağını bildirdi. Alexios'un vaatleri şunlardı. Venedik'e borç olarak kalan ücretin kalanı Bizans hazinesinden karşılanacaktı. Haçlı güçlerinin İstanbul'dan Mısır'a gemilerle nakledilmesi Bizans tarafından finanse edilecekti. Haçlı kuvvetlerine ek olarak 10 bin Bizanslı asker sağlanacaktı. Papalıktan ayrılmış olan Ortodoks Kilisesi'ni Roma'daki Katolik Kilisesi'ne bağlayacaktı. Birçok dindar Katolik Haçlı ve özellikle Papa 3. Innocentus için bu son şart çok uygun görülmüştü. Bu şekilde Konstantiniye şehrini ve Bizanslıları tek bir Hristiyan kilisesi içinde ve Papa'nın liderliği altında toplamak kutsal kutüsü yeniden almak kadar çekici görülüyordu. Bunun yanında Konstantiniye şehrinin bir servet yatağı olduğu Batı Avrupa'da ve özellikle önceki Haçlı seferlerinden dönenler tarafından yıllarca masal gibi söylenip gitmişti. Her Orta Çağ ordusu mensubu gibi Konstantiniye şehrini bir ordu ile almak ve hukuken kabul edilen 3 günlük talan izni bir Haçlı askeri için inanılmaz çok ganimet toplamak ile aynı anlama gelmekteydi. Nisan'da Haçlı ordusunu taşıyan donanma Zara'dan ayrılarak Konstantiniye şehrine doğru yola çıktı. Haber Doğu Roma İmparatorunun başına gülle gibi düştü. Hemen bu tehdidi karşılamak için hazırlıklara girişti. Lakin bu tehdidi karşılayacak askeri güç özellikle donanma gücü elinde bulunmuyordu. Önceki imparator olan kardeşi 2. İgzakios, Bizans'ın gemi yapımı ve bakımı kontratını 16 yıl önce bir ihale sonucu Venediklilerin eline bırakmıştı. Ve kayınbiraderi olan Bizans donanma komutanı Amiral de donanmanın elinde bulunan çımaları, yelkenleri ve halatları ihale ile satmıştı. Böylece Bizans donanması hiç donanımsız birkaç tekneye dönüşmüştü. Konstantiniye şehrine varan büyük Venedik Haçlı donanması o zaman Konstantiniye limanı olan Haliç'e giremedi. Çünkü Haliç'in ağzına 500 metre uzunlukta büyük ve ağır bir zincir çekilmişti. Bu nedenle Haçlı donanması Anadolu yakasındaki Kadıköy'de demirleyip etraftaki tarla, bostan ve bahçeleri yağmalayarak yiyecek ve içecek tedariki yaptı. Buraya Bizans İmparatoru 3. Alexios'un gönderdiği elçi de iyi karşılanmadı. Eğer 3. Alexios yeğeni yerine tahttan feragat ederse kendinin affedilip iyi muamele göreceğini eğer feragat etmezse bir daha elçi ve mesaj göndermemesi kendini ve şehrini savunmaya hazırlaması istendiği bildirildi. Bu teklif 3. Alexios tarafından reddedildi. 5 Temmuz'da bütün Haçlı birlikleri ve donanması Avrupa yakasında Galata'nın hemen yakınında bir ordugah kurdu. O zaman Galata bir ticaret merkezi olduğu için surları bulunmuyordu. Galata yakasında büyük ve yuvarlak kule şeklinde bir kale vardı. Ve Haliç'i gemilere kapayan zincirin bir ucu bu kuleye girip oradan büyük makaralarla indirilip yükseltiliyordu. Bu kaleyi savunmak için büyük bir Bizans birliği bulunmaktaydı. Ve bu birliğe moral sağlamak için 3. Alexios şahsen bu kulenin etrafının ve içinin savunmasının komutasını üzerine almıştı. Fakat Haçlıların ağır zıtlı suvari birlikleri hücuma geçince kulenin etrafındaki Bizans birlikleri 
başlarında imparator olmak üzere hemen kaçmaya koyuldular ve kule içindeki güçlerin direnişi de ancak 24 saat sürdü. Böylece Haliç'i kapatan zincirin bir tarafını eline geçiren Haçlılar zinciri denize indirdiler ve Haliç'e girişi açtılar. Böylece Büyük Venedik donanması Konstantiniye limanı olan Haliç'e girmeyi başarmış oldu. Romalılar şehirlerini savunmaya kararlıydılar.